Привет! Это вторая часть видео о моей поездке в Лондон в июне. Если не смотрели первую, то ставьте это видео на паузу и переходите к просмотру. Ну а для тех, кто уже видел и знает, напомню, что в июне ездила в Лондон на 3,5 дня и делюсь своими впечатлениями, а также идеями, что посетить за столь короткий срок. Один из пунктов, который хотелось посетить, был Бора Маркет, один из крупнейших и старейших продовольственных рынков в Лондоне. Продают там не только готовую еду, поэтому можно закупиться и приготовить что-то дома. Мы решили перекусить в одном из ресторанчиков у рынка, так как хотелось присесть, а на рынке было сложно найти место. Дальше мы отправились на 35 этаж небоскреба Sky Garden. Там расположен ресторан со смотровой площадкой. Вход бесплатный. Единственное, чтобы туда попасть, нужно заранее забронировать время посещения. Мы это сделали за 10-14 дней до поездки. Покупать что-то в ресторане не обязательно. Место хорошее, поэтому смело могу порекомендовать к посещению, особенно если вы любитель панорамных видов, как я. Во время каждой поездки не забываем гулять по городу. Понравился район Ковент Гарден. Мы прогулялись как раз недалеко от оперы.
Не могли не обратить внимания, что на некоторых улицах в Лондоне очень много флагов страны, но выглядит нарядно. Но вот где действительно было нарядно, так это в лондонском Чайна Тауне. Представляю, как там красиво на Новый год, если это повседневность. А это площадь Пикадили. Увидела ее на ютубе и захотелось попасть. Не уверена, что она с того стоила, но нам все равно было по пути к Букингемскому дворцу. К сожалению, на смену караула так и не удалось выкроить времени. Ну, как-нибудь в другой раз. Зато не было большого скопления людей. Я умею находить плюсы. Флаг был поднят, а значит королева была во дворце. Следующий день у нас начался с прогулки на канатной дороге. Она была построена в 2012 году к летним Олимпийским играм. Самая высокая точка на ней 90 метров. Для меня это был особый экстрим, потому что я с одной стороны обожаю такого рода виды, а с другой боюсь высоты. Советую и детям тоже было интересно. Дальше мы поехали в Гринвич парк. Говорят, можно туда дойти пешком, но нам показалось далековато, и мы сели на автобус. И вот Гринвич парк просто влюбил меня. Если честно, то этот вид просто покорил с первого взгляда. На холме стоит Королевская обсерватория. Тут же проходит нулевой меридиан, разделяющий землю на восточное и западное полушарие. Но этот вид просто затмил все.
спустившись с холма, вы попадаете в Национальный морской музей, который, кстати, и детям очень понравился. Вход бесплатный. А вот дальше мы решили пройти по пешеходному туннелю под Темзой. Вход в туннель находится вот в таком кирпичном здании. Туда можно спуститься на большом лифте, где вмещается огромное количество людей и велосипедистов, но также есть и лестница. На этом закончу показывать, что я успела посмотреть в Лондоне за 3,5 дня. Надеюсь, моя встреча с Лондоном будет еще не одна, тем более осталось много мест, которые хотелось бы посетить. Обратно в Прагу возвращались также через Дрезден, о котором тоже есть видео на канале. Напишите в комментариях, что бы вы хотели увидеть в Лондоне в первую очередь. Всем пока!